ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತಾ ಈ ಕರ ಎರಡನೇ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲ್ ಬಸವರಾಜು ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀಲಗಿರಿ ತಳವಾರರವರಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬೇಡವಾ ಹೌದು ಸರ್ ನೀಲಗಿರಿ ತಳವಾರ್ ಸರ್ರವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಾದಂತಹ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಭೈರಪ್ಪರವರು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿ ಬಿ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಸಹ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ ಅದು ಈ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಭೈರಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಎಲ್ ಬಸ್ ಎಲ್ ಬಿ ಬರೋರವರ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ವಿಚಾರ ಸಂಕೀರ್ಣವನ್ನು ಈಗ ನಡೆಸಿಕೊಡಿಸಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರುತ್ತೇವೆ ಬಸವರಾಜುರವರ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕುರಿತು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಬಸವರಾಜುರವರ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕುರಿತು ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಭೈರಪ್ಪನವರು ವಿಚಾರ ಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋರುತ್ತೇವೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಹಾಗೂ ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ಆಯೋಜಿಸಿರುವಂತಹ ಎಲ್ ಬಸವರಾಜು ಅವರ ಬದುಕು ಬರಹ ಕುರಿತಾದ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ ಬಿ ಅವರನ್ನ ಕುರಿತು ಅವರ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ನಮನಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಿ ವಿ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಎಲ್ ಬಿ ಅವರನ್ನು ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ತಿರುವುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತೆ ಅವ್ರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನೀಲಗಿರಿ ತಳವಾರ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಕಾಸದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದತ್ತ ಸರ್ ಅವರೇ ನನ್ನ ಎಮ್ ಎ ಅಧ್ಯಯನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಿದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮ ಸರ್ ಅವರೇ ನಿಡುಗಾಲದ ಹಿರಿಯ ಗೆಳೆಯರಾಗಿ ನನಗೆ ನಿರಂತರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿಲ್ಪಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಹೃದಯ ಬಂಧುಗಳೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಅವಿಭಜಿತ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು ಈಗ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರುವಂಥ ಊರಿನವರು ಇಡಗೂರು ಮೂಲತಃ ನನಗೂ ಸಹ ನಾನು ಎಮ್ ಎ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗೂ ಸಹ ನನಗೆ ಎಲ್ ಬಿ ಅವರು ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತಳವಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿದ್ಧಾಶ್ರಮ ಸರ್ ಅವರ ಪಾಠಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಸರ್ ಅವರು ಛಂದಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗಿರ್ಬೋದು ತಳವಾರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಪಾಠ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಊರು ಅವರು ಕೋಲಾರದ ಇಡಗೂರಿನವರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತು ನಾನು ಸಹ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಂಗಾರಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವನು ಎಮ್ ಎ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಸಹ ನಾನು ನಿರ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ಆದರೆ ಸಾರ್ ಅ
ಆ ಹೊತ್ತು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿದೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ತಳವಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಎಲ್ ಬಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಾರ್ ಅಂತ ಅಂದರು ಇವನು ಸಹ ಕೋಲಾರ್ನವನು ಅಂತಂದರು ಅವರು ಭಾಳ ಸಂಭ್ರಮ ಪಟ್ಬಿಟ್ರು ಕೋಲಾರು ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ತುಂಬ ಸಂಭ್ರಮ ಪಟ್ಟು ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿಸಿದ್ರು ಬಾಗುನವ ಅನ್ಬ್ರ ಅಂತ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಬಾಗುನವ ಅನ್ನ ಆ ಥರ ಮಾತನಾಡಿಸಿದ್ರು ಬಾಚಿ ತಪ್ಕೊಂಡು ಹಣೆಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಓದ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ನೀನು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನು ಶ್ರೀಮಂತರು ಏನು ಬರಲ್ಲ ಬಿಡಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ನೀನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಜೊತೆಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಓದಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಥರ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮನಸ್ಸುಗಳು ಅಸಹ್ಯ ಪಟ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥರ ಇರುವಂತಹ ಈ ಜಾತಿ ಮನಸ್ಸುಗಳ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ ಬಿ ಅವರು ಅವ್ರನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿ ನೀನು ಆ ಥರ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಂದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಕ್ಕಿ ಬಂದಂಗೆ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ ನಾನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕೊಂಡೆ ಸಾರ್ ಅವರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೆಳ ಗೆಳತಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ಸಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಳ್ಳನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾರನ್ನು ನಂಬೇಡ ನೀನು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವುದನ್ನು ನಾನು ವೈಭವೀಕರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಳ್ಳನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾರನ್ನು ನಂಬೇಡ ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಹಿಂಗೆ ಈ ಕಳ್ಳನ ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬೇಡ ನಿನ್ನ ಕಾಲ್ ಮೇಲೆ ನೀನು ನಿಂತ್ಕೊಬೇಕು ಕಣಮ್ಮ ಅಂತ ಆಕೆ ಹೇಳಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂಥ ಮಮತಾ ಮಯಿ ಆಗಿದ್ದಂಥವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಲ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಅವತ್ತಿನಿಂದ ನನಗೆ ಕಣ್ಣ ಅಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ನನಗೆ ನೆನಪು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ತಳವಾರ್ ಸರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞನಾಗಿರ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರ ಓದು ನಮಗೆ ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮುಖಾಂತರ ಆರಂಭ ಆಗಿತ್ತು ಎಮ್ ಎ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ನಮಗೆ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಸಾರವರೆಲ್ಲ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಿವಗಣ ಪ್ರಸಾದಿ ಮಹಾದೇವಯ್ಯನ ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಎಲ್ ಪಿ ಅವರು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ರೀತಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವವಾದಂತಹ ಕಾಣಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾವು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವಿಕಾರಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಶಿವಗಣ ಪ್ರಸಾದಿ ಮಹಾದೇವಯ್ಯನ ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಂಥ ಟೆಕ್ಸ್ಟನ್ನು ಎಲ್ ಬಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಡೆಮಾಕ್ರೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗೋಯಿತು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮಗೆ ಎಲ್ ಬಿ ಅವರ ಓ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪ್ರವೇಶ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಂತು ಹಾಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾ 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 ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಅವರ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಿರುವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಸುವರ್ಣ ಅವಕಾಶ ಸಾರವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅದನ್ನು ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಜಪದಳವೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಜನಮುಖಿ ಎನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತಳವಾರ್ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಜನಮುಖಿ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಮುಜುಗಾರ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ನಾನು ಇನ್ನೂ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿದವನು ನನ್ನಂಥ ಒಬ್ಬ ಈ ಕಿರಿಯನನ್ನು ಆ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅಧ
ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಯನ್ನು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅವರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತ ಒಂದರಲ್ಲಿ ತಂದಂತಹ ಕೃತಿ ಅದು ಭಾಷಾಂತರ ಮತ್ತು ಭಾವಾನುವಾದ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕೃತಿ ಅದು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ರೂಪಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಕೃತಿ ಅದು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ರೂಪಿಸಿದಂಥ ಕೃತಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ ಬಿ ಅವರು ಮೀಟ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹನೂರ್ ಸರ್ ಅವರು ಎಲ್ ಬಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಟ ಇದ್ದಾಗ ಎಲ್ ಬಿ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹನೂರ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತಹ ಘಟನೆ ಅದು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸಕ ಹುದ್ದೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ತರಗತಿಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ ಬಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಆದರೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ನೀನು ಅಲ್ಲೇ ಕೂರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ ಬಿ ಅವರ ಬದಲಾಗಿ ತಾವೇ ತರಗತಿನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಎಲ್ ಬಿ ಅವರು ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಎಲ್ ಬಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗೆ ಒಂದು ತಂತಾಗಿ ಜೀವ ತಂತಾಗಿ ಒಂದು ಮಾನವೀಯ ತಂತಾಗಿ ಅದು ಈಗ ಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಈ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಹೀಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂತಹ ಎಲ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿರೋದೇನೆ ಈ ಬಗೆಯ ಭಾಷಾಂತರವ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ತರೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದಂತಹ ಅನುವಾದ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷಿಂದ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಂಥ ಅನುವಾದವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಳವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಿಜಕ್ಕೂ ಭಾಷಾಂತರ ಅಥವಾ ಅನುವಾದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಹೇಳೋದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಆನ್ವಯಿಕವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಅವರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಆ ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೊರತಂದಂಥವ್ರು ಈ ಕೃತಿ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂದರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕೃತಿ ಭಾಷಾಂತರ ಮತ್ತು ಭಾವಾನುವಾದ ಅಂತ ಅಮ್ಮವರು ಸಹ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕೃತಿ ಅಂತ ಆದರೆ ಆ ಕೃತಿಯ ರಕ್ಷಾಪುಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತು ಬಸವೇಶ್ವರ ವಚನ ಸಂಗ್ರಹ ತೊರವೆ ರಾಮಾಯಣ ಸಂಗ್ರಹ ಅಂತ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳು ಈ ಲೇಖಕರ ಇತರ ಕೃತಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಚ್ಚಾದ ಇತರ ಕೃತಿಗಳು ಅಚ್ಚ ಅಚ್ಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ಕೃತಿಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಸರಳ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಾಟಕ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಮೂರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಮಾಡಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಚನ ಸಂಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಈ ಪ್ರಕಟ ಕೃತಿ ಬಾ ಭಾಷಾಂತರ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಕೈಪಿಟಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು ಅದು ಬಹುಶಃ ಏನಾದರೂ ಆ ಕೃತಿ ಪ್ರಕಟವಾದಂಥ ಆ ಕೃತಿ ಸಿಕ್ಕಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಚನ ಸಂಗ್ರಹವೇ ಎಲ್ ಬಿ ಅವರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಕೃತಿಯಾಗೇ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಸೊ ಹೀಗೆ ಎಲ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಭಾಷಾಂತರ ಕೃತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಭಾಷಾಂತರದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಎಷ್ಟು ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಭಾಷಾಂತರ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಷೆಗೆ ಬದಲಿಸೋದು ಬದಲಿಸಿ ತರುವಂಥದ್ದು ಸಹಜವಾದಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಹಿಕೆ ಅದು ಅದು ಎಲ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ತಾವೇ ಮಾಡಿದಂತಹ ಈ ಅನುವಾದಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಅದನ್ನು ತಾತ್ವೀಕರಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಷಾಂತರ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅನುವಾದ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೂಲವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದಾಗಿ ತಯಾರಿಸುವುದಲ್ಲ ಮೂಲವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದಾಗಿ ತಯಾರಿಸೋದಲ್ಲ ಮೂಲವನ್ನು ಮೂಲವೇ 
ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಳಗೆ ಒಬ್ಬ ಮೇರು ಕವಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ನಂತರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಒಬ್ಬ ಮೇರು ಕವಿಯಾದಂತಹ ಅಶ್ವಘೋಷಣ ಈ ಎರಡು ಮಹಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅವರು ತಂದಿದ್ದಂಥದ್ದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಈ ಇಷ್ಟು ಕೃತಿಗಳ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ ಪಿ ಅವರು ಮಾಡಿದಂಥ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದಾಗಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಿಂದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಈ ಭಾಷೆಗೆ ತರುವ ಈ ಕೃತಿಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಅವರೇ ಅನುವಾದದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಾತ್ವಿಕತೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಅಂದರೆ ಮೂಲ ಕೃತಿಯನ್ನು ಸರ್ವರಿಗೂ ಒಪ್ಪುವಂತೆ ಅದೇ ಮೂಲವನ್ನು ಮರುಸೃಷ್ಟಿಗೊಳಿಸುವಂಥದ್ದು ಆ ಕಾಲದ ಯಾವುದೋ ದೇಶದ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಕಾಲದ ಕೃತಿಯನ್ನು ಈ ಕಾಲದ ಈ ಸ್ಥಳದ ಈ ದೇಶದ ಈ ಜನರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಪ್ರಸರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ರೀಸ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದಂತಹ ಭಾಷಿಕವಾದಂತಹ ಭೌಗೋಳಿಕ ಎಲ್ಲೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದಂತಹ ಈ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ ಬಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಆ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಅನುವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಭಾಸನ ರಾಮಾಯಣದ ಕೆಲವು ನಾಟಕಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಮಹಾಭಾರತದ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಆ ಕುರಿತು ಅವರು ತರುವಾಗಲೇ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿನ ಸಹೃದಯೂ ಸಹ ಅವರು ಆಸ್ವಾದಿಸುವಂಥ ಆಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಆ ಆಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಒಳಗೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಸವತ್ತಾಗಿ ಅವರು ಕೊಡುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಎಲ್ ಬಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು ನಾಟಕಾಮೃತ ಬಿಂದುಗಳು ಆ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡುವಾಗ ಅವ್ರ ಮುಂದಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಡೀ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ವಿದ್ವತ್ತನ್ನು ಮತ್ತು ವಿವೇಕವನ್ನು ಈ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗರು ಅರಿಯಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ ನಾಟಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಭವಭೂತಿಯ ನಾಟಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಭಾಸನ ನಾಟಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕಾಳಿದಾಸನ ನಾಟಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆ ನಾಟಕಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಆ ನಾಟಕಗಳ ಒಳಗೆ ತುಂಬ ರಸವತ್ತಾಗಿರುವಂತಹ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಭಾಸನ ಪ್ರತಿಮಾ ನಾಟಕದ ಎರಡು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಅದು ಯಾವ ಅಂಕ ಅಂತಂದರೆ ನಾರು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟ ಸೀತಾರಾಮರ ಚಿತ್ರಣ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋದ ಪುತ್ರನ ವಿರಹ ವೇದನೆಯಿಂದ ಅಗಲಿದ ದಶರಥನ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ಚಿತ್ರಣಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಹರ್ಷನ ನಾಗಾನಂದ ನಾಟಕದ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದನೇ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಜೀಮೂತ ವಾಹನನು ಮಲಯ ಪರ್ವತದ ನಾಗರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕಥನ ಕಾಳಿದಾಸನ ಶಾಕುಂತಲ ನಾಟಕದ ಏಳನೇ ಅಂಕದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ದುಷ್ಯಂತ ಶಕುಂತಲೆಯರ ಅಗಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಪುನರ್ ಒಂದುಗೂಡುವಿಕೆಯ ರಸಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಮತ್ತು ಶೂದ್ರಕನ ಮೃಚ್ಚಕಟಿಕ ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಚಾರುದತ್ತ ಮತ್ತು ವಸಂತ ಸೇನೆಯರ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಭವಭೂತಿಯ ಉತ್ತರ ರಾಮ ಚರಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಆ ನಾಟಕದ ಮೊದಲನೇ ಅಂಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀರಾಮ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕದ ನಂತರ ರಾಮನು ಸೀತೆಯನ್ನು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವಂಥ ಕರುಣಾ ರಸಪ್ರಧಾನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಭಾಷಿಕ ಅಸ್ಮಿತೆಯಲ್ಲಿ ತಂದು ಈ ಅಲ್ಲಿನ ಏಕತಾನತೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಜಟಿಲತೆಯನ್ನು ಪುನಾವರ್ತನೆ ಆಗದಂತೆಯೇ ಎಲ್ ಬಿ ಅವರು ರಸಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆ ನಾಟಕಾಮೃತ ಬಿಂದುಗು ನಾಟಕಾಮೃತ ಬಿಂದುಗಳು ಅವರ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೇ ತುಂಬ ಅನ್ವರ್ಥಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಈ ಕೃತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದ ಒಬ್ಬ ಮೇರು ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಡಿ ಎಲ್ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಅವರು ಒಂದು
I congratulate the author of good work he has done. अंते डीएल नसीम आचरो अवरा अनुवाद द बग अनुवाद द बग्गे हम्मे पट कोण्टो मतलब इडी अ कन्नड़ा सार्वजनिक करने हेगे तलुपु बल्ला दो अंतकता मुख्य वादा मातुगलन्ना अल्ले हेली दारे अंता बहुमुख्य वागे अश्वगोषना बुद्धचरिते मत्तो सौंदर्य नंदा कृतियना तरुवा हिंदले नल्ले अवरा शिष्यरिगे अवर केल Ya kian tandre, awal hari kori kulo dudunya inde inondo ceritre ide. Budha cerita, matu saundara nanda kriti gado, samagru agi, kanada ke berada iruwa hotnal le, awu mula taha samskrit dale sampurno agi irli lau. Ashwagosha berdan taha budha cerita ya, adinalku wattu ipat ta yentu sarga gada le, adinalku sarga gada matra mula samskrit dale ittan te. Innu innu adina alk sarjaga lolo, adu samskrit dale irli lla. Mat tinne lillto anton dera. Idu samskrit adinda Cina bahasa ge. Andra shogoshana kala Krista shaka wandre shatmana. Aag algat dale ne, adu Cina bahasa ge sampurno wa ganwa daga gitto. Ippat te ent sarjaga lolo. Jatay ge Tibet bahasa ge ippat te ent sarjaga lolo ganwa daga gitto. Idun na Johnston anta kanta wabba pasca te vidhuamsa nodi. A samskrit itu adinal ku sarjaga gelan na yatkondo, Cina bahasa ipa tentu sarjaga gelan anu wadu wanu yatkondo, Tibet bahasa lirta kanta ipa tentu sarjaga gelan yatkondo, wattige, awun English nalle Buddha cerita enna samagru wagi ipa tentu sarjaga gelan kita ru wanta prayat na wana martan. Ii ipa tentu sarjaga gelan na nordan taha, namma Bharata inno pavidwaam saro Surya Narayana Chaudhary enta, awur ii ipa tentu sarjaga gelan matte Hindi ge anu wadu wana martan. Astmatra la, ah, cewah dari orang kontribusi ni ni entah ni. Samskrit dalil dia er takkan ta innu adinalakku, adu tapogi tala, adinalakku na matte samskrit dal berdo, adet cewah dari orang, matte ipat tentu sarjaga gelan nagi madi, Buddha ceritaya sempurna samskrit akriti siguari itu nali, awur mard tera. Idenya thilkan dan taha elbasuraji orang. Ashwagosha na nantara bandhanta ha Basa Kalidasara naatka gila na kurutu anuwaadha maadhi di ni Samskrita sahitya kya bahududda thiruvannu kottanta ha Bharat dalli bahududda tatvika tega bahududda adipayavan naakki kottanta ha Ashwagosha na kruti yana naan tharubeku on teli Avara shishara yirutta kanta ha Thalavara orali matu GP Basaraja orali matte matte keel kandu DT Basara sorry DT Basaraja oradna kori kondu Adi yel si gitte Johnston na orang anuwada Buddha cerita yel si gitte hudki hudki entah hele. Adi na sara orang orang pustik dal dakle mande dera orang nirantro agat na kuar kondi danta kritya na. Orang yel lalu hudki si gitte konege Mysore wisu gitte mukya granthala i dale. Idu orangu muatto warshe gilanda yaro mutta diruwa Johnston kritya na Buddha cerita kritya na orang hudik kandu library nali entry marsa kodre. Yen kido yar kido entah orang kiel tera. Ya kan tuh dengar, muat tersebut ni yaru wadi lah. Ni mana takkan nukta ini entah. Awa grantala ya grantapala kan ini asyria. Ii pustakan takkan doagi elbi orang ke kotut taksna sara ur beritar ya. Awur yeddu kunudara dandan baki. Yeddu kunudara dandan baki asyutu ando sambar wana elbasra joru patu. Tada nantara novel lara sambar ma padu ante. Novel lara sambar ma padu ante. Awur Buddha cerita ya na rupus tera. Samskrita nor tera, Hindi nor tera, English nor tera. Ia semua mana itu kondo. Johnston mada re bahu dah adam tak keluar topu anu ada gula nu guru tera ini. Matte Hindi itu dakka dulu antah. Samskrita itu dakka dulu antah. Innu keluar arta gula na arta sahdi tera gula na virus tersebut itu nali. Yel basra jauru Buddha cerita yana anu ada gula mar tera. Ini Bharat dalili matte madal nagi Buddha na cerita yana. Tripitaka, matu lalita wisataran tak kata granta gada horata agi, ashwagosha na kriti adikrita wajirta idanta ha kriti. Aa adikrita wajirta ganta hande kriti anna kanadak ke, awra yawa suwarna gelge elle awra i wando plana nakund yojane anna el basra joro madro saur dumbai nero tumbat ta enterle, ado prakta wajirta kanta do. Aa sandar badelle awra yeno i buddha anna i kanadi gerge percaya madbe kuanta yawa gelge elle antan kundro. Adana amogh wagi, adana pura isi koti dale. Yel pasaraja jor ginta munde, inon di ibru i kriti anna saur dumbai nora yapat tersumar nalli, 
ಅಂದರೆ ಎಸ್ ವಿ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಬುದ್ಧ ಚರಿತೆ ಅಂತ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದರು ಅವರು ಎರಡೆರಡು ಸಾಲಿನ ಚತುಷ್ಪದಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸರಿದ್ದರು ಅದು ನಾನು ಕೃತಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ತಾಳ್ತಜೆ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಅದನ್ನು ಮೂಲ ಕೃತಿಯ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಬುದ್ಧ ಚರಿತೆಯನ್ನು ಹಳಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೂಲದ ಸಂಸ್ಕೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಯನ್ನು ಹಳಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮೂಲ ಛಂದಸ್ಸನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧ ಚರಿತೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಜಿ ಪಿ ರಾಜರತ್ನಂ ಅವರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಥನವನ್ನು ಬುದ್ಧ ಕಥನವನ್ನು ಪಸರಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಎಲ್ ಬಸವರಾಜು ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ರೀಚ್ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಬುದ್ಧ ಕಥನವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಓದಿನ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾರತದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪರಂಪರೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಅಗಾಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಂಡಿತ್ಯದ ಕಾರಣವಾಗಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೃತಿ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನನ್ನು ತಲುಪಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಆಶಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಸಾಮಾನ್ಯನ ತಲುಪಬೇಕು ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಪಾಂಡಿತ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪಾಮರರಿಗೆ ತರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದನ್ನು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವೀಕರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಎಲ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದೊಳಗೆ ಈಗ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಅಶ್ವಘೋಷ ಅವನ ಅವನು ಎಷ್ಟು ಮಹಾ ಪಂಡಿತ ಆಗಿದ್ನೋ ಹಾಗೆ ಮಹಾ ವಾಗ್ಮಿ ಆಗಿದ್ನಂತೆ ಬೀ ಬೀದಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹುಲ್ಲು ತಿನ್ನದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕುದುರೆಗಳು ಹುಲ್ಲು ತಿಂತಾ ಇದ್ವಂತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅಶ್ವಘೋಷ ಅಂತ ಹೆಸರು ಸೊ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಅವನಂತೆ ಸೊ ಹ ಅಂಥ ಒಂದು ಮಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವ ಇರುವಂತಹ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರುವಾಗ ಎಲ್ ಬಸವರಾಜರು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಸಂಸ್ಕೃತವಾದಂತಹ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಷೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕನ್ನಡಿಗರು ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಅವರು ವಚನ ಗದ್ಯವ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ನದಿಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ತಿರುವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಈ ವಚನ ಪ್ರಕಾರ ಆ ವಚನ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಅಗಾಧವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಂತಹ ಎಲ್ ಪಿ ಅವರು ಆ ವಚನ ಗದ್ಯ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲುಪುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಓದುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ಪಂಡಿತ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸರಳ ರೂಪಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಥಾಮೃತ ಮಾಡಿದರು ಹಾಗೆ ಇದು ಒಂದು ವಿನೂತನವಾದ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಓದಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಒಂದು ಪದವು ವಾಕ್ಯವಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ಅನಂತ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಂದು ವಾಕ್ಯದ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಮೂರು ಪದಗಳಿಗೆ ಬಹು ಇರಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಅವರು ಗುರುತಿಸಿ ಅಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಈ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರ ಒಂದು ನನಗೇನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರ ಈ ಅನುವಾದ ಒಂದು ಸೀಮಾತೀತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಸಂಧಾನಾತ್ಮಕ ಅನುವಾದ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಎಷ್ಟಿವೆ ಅಂತಂದರೆ ವಚನಕಾರರ ವಚನಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧನ ಸಂದರ್ಭದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಅವರ ವಚನಗಳಿಗೆ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಮೆರುಗನ್ನು ಎಲ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ಮೊದಲು ಅವರ ಪೀ ಅವರ ಅರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಸವಣ್ಣವರ ವಚನವನ್ನು ಒಂದು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬುದ್ಧ ಯಾರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧನಿಗೂ ಬಸವಣ್ಣನಿಗೂ ಹೇಗೆ ಒಂದು ತಾತ್ವಿಕವಾದ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯವಾದ ಅಂತರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಅನುಸಂಧಾನ ಎಷ
ಆ ಬುದ್ಧ ಹೇಳುವ ಬುದ್ಧ ಬೋಧನೆಗಳ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧನ ಸಂದರ್ಭ ತತ್ವಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಚನಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಅನುಸ ಕಥ ಕಥನದ ಜೊತೆಗೆ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ಆರಂಭ ಕಾಲಘಟ್ಟದ ಜೀವನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರ್ತದಿಲ್ಲಿ ವಿಷಯೋಪಭೋಗಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಇದು ಕಾಲವಲ್ಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಅಕಾಲ ಉಂಟು ಹಣ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇದು ಕಾಲ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಕಾಲವೂ ಉಂಟು ಹೀಗೆ ಕಾಲವು ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೆ ಅಕಾಲ ಸಕಾಲವೆಂಬ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಶ್ವಘೋಷನ ಮೂಲಕೃತಿಯನ್ನು ಅನುವಾದ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೂಟ್ ನೋಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ನ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಫೂಟ್ ನೋಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಸವಣ್ಣವರ ವಚನವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಮ್ಮವರು ಬೆಸಗೊಂಡರೆ ಶುಭಲಗ್ನವೆನ್ನಿರಯ್ಯ ರಾಶಿ ಕೂಟ ಋಣ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳಿರಯ್ಯ ಚಂದ್ರಬಲ ತಾರಾಬಲ ಉಂಟೆಂದು ಹೇಳಿರಯ್ಯ ನಾಳಿನ ದಿನಕ್ಕಿಂದಿನ ದಿನಲೇಸೆಂದು ಹೇಳಿರಯ್ಯ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವನ ಪೂಜಿಸಿದ ಫಲ ನಿಮ್ಮದಯ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಪೂರ್ವ ಪೂರ್ವಕಾಲೀನ ಈ ಬುದ್ಧ ತಾತ್ವಿಕ ಅಥವಾ ದಾರ್ಶನಿಕ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಯುಗೀನ ಕಾಲದ ಈ ಬಸವ ದಾರ್ಶನಿಕ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹೀಗೆ ಕೃತಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಅವರು ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ನಮಗೆ ಬುದ್ಧ ಕನ್ನಡಿಗನಾಗಿ ಬಸವಣ್ಣ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯನಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರು ಒಂದಾಗಿ ಇಬ್ಬರಾಗಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಒಟ್ಟು ಈ ಕೃತಿ ಒಳಗಡೆ ಬುದ್ಧನ ಜೀವನ ಅವನ ಜನನದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವನ ಮಹಾಪರಿನಿರ್ವಾಣ ಹೊಂದುವವರೆಗಿನ ಕಥನ ಈ ಕೃತಿನಲ್ಲಿದೆ ಈ ಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಥನ ಓದ್ತಾ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಂಗಲೇ ಮಧ್ಯೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶರಣ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಬಂದೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ಲು ಫ್ಲೇಟನ್ನು ಬಂದೋಗ್ತಾರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ ಬಿ ಅವರ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನು ಈ ಕೃತಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಇನ್ನು ಅವರ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯನಂದ ಕೃತಿ ಇದು ಅಶ್ವಘೋಷನ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃತಿ ಬುದ್ಧನ ಬದುಕಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಧರ್ಮೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವನು ಈ ಕಾಮದಲ್ಲಿ ಭೋಗದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಂತಹ ಜನರನ್ನು ಹೇಗೆ ಅವನು ಮೋಕ್ಷದಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ ಬಂಧ ಮುಕ್ತನಾಗಿಸಿದ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕಥನವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿ ಸೌಂದರ ನಂದ ಸುಂದರಿ ಮತ್ತು ನಂದರ ಕಥನವನ್ನು ಇದು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರು ನಂದ ಅನ್ನುವ ಅಂದರೆ ಅವನ ಮಲ ತಮ್ಮ ಇವನು ನಂದ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಅವನನ್ನು ಕುರಿತಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿ ಕೃತಿ ಇದು ಇದರ ಮೂಲ ಕತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಬುದ್ಧಿಸಮ್ನ ಮಹಾವಸ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಅದು ಮತ್ತು ತ್ರಿಪಿಟಕ ಮೂಲದ ಕಥನವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಕಥನವನ್ನು ಅಶ್ವಘೋಷ ಎತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಡೀ ತ್ರಿಪಿಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ತಾತ್ವಿಕ ದರ್ಶನ ಏನಿತ್ತು ಬುದ್ಧನ ದರ್ಶನ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನು ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿನ್ನ ಈ ಒಂದು ನಂದನ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಥೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ಬುದ್ಧನ ತತ್ವ ದರ್ಶನವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಬೇಕು ಅಂತ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಶಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಶ್ವಘೋಷ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಂಥದ್ದು ಇದನ್ನು ಎಲ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಎತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಇದನ್ನು ಅನುಸ ಯಾಕೆ ನಾನು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ ಬಿ ಅವರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ನಾನು ಏನೋ ಬುದ್ಧ ಕಥನವನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕಥನದ ಮುಖಾಂತರ ಜನ ಏನನ್ನು ಪಡಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅಶ್ವಘೋಷನ ಹೇಳಿದ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕನ್ನಡದ ಅಶ್ವಘೋಷನಂತೆ ಎಲ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೌಂದರ್ಯನಂದ ಮಹಾಕಾವ್ಯವನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಓದಿದರೆ ಬೌದ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪವಿತ್ರ ಗ
ಕಾಮಾಸಕ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮೋಕ್ಷ ಮೋಕ್ಷಗೊಳಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಾರ್ಗದತ್ತನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಬುದ್ಧನ ಆಶಯ ಏನಿತ್ತು ಅವನನ್ನು ಕಾಮದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಜಗತ್ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನ ಪಾತ್ರ ಏನಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಯಾಗಿ ನಂದ ಸಹ ಅವ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಬುದ್ಧನ ಉದ್ದೇಶವೂ ಸಹ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು ಅವನನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂವಾದ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಅದು ನಮಗೆ ತಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಂದ್ರಿಯವು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಮಸಲತ್ತೇನನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯವು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅದು ಮಸಲತ್ತೇನನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಪರಿಕಲ್ಪಿಸುವವರೆಗೆ ಇಂಧನದ ಜೊತೆಗೆ ಗಾಳಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿ ಉರಿಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೆಯೇ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಮನದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಬೀಸಿದಾಗಲೇ ಕ್ಲೇಶವೆಂಬ ಬೆಂಕಿ ಒತ್ತಿ ಪಟಿವಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಐಂದ್ರಿಯಕ ವಿಷಯವೊಂದು ಮಾತ್ರವೇ ಐಂದ್ರಿಯಕ ವಿಷಯವೊಂದು ಮಾತ್ರವೇ ಬಂಧನಕ್ಕಾಗಲಿ ಮುಕ್ತಿಗಾಗಲಿ ಕಾರಣವಲ್ಲ ಆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಆ ವಿಷಯವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದೊಂದು ಮಾನಸಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಸಂಗಮಿಸುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದೇ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಾಕ್ಯ ಆ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ವಚನಯುಗದ ಹಲವಾರು ವಚನಗಳನ್ನು ಎಲ್ ಬಿ ಅವರು ಫೋಟ್ ನೋಟಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಂದ್ರಿಯವ ನಿಗ್ರಹ ಮಾಡಿದರೆ ಹೊಂದು ದೋಷಗಳು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕಾಡು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಸತಿ ಪತಿ ರತಿ ಸುಖದ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಿರಿಯಾಳ ಚೆಂಗಳೆಯರು ಸತಿ ಪತಿ ರತಿ ಸುಖ ಭೋಗೋಪಭೋಗ ವಿಳಾಸದ ಬಿಟ್ಟನೆ ಸಿಂಧು ಬಲ್ಲಾಳನು ನಿಮ್ಮ ಮುಟ್ಟಿ ಪರಧನ ಪರ ಸತಿಯರಿಗೆ ಎಳಸಿದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚರಣಕ್ಕೆ ದೂರ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊನ್ನು ಮಾಯೆ ಎಂಬರು ಹೊನ್ನು ಮಾಯೆಯಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಯೆ ಎಂಬರು ಹೆಣ್ಣು ಮಾಯೆಯಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಮಾಯೆ ಎಂಬರು ಮಣ್ಣು ಮಾಯೆಯಲ್ಲ ಮನದ ಮುಂದಣ ಆಸೆಯೇ ಮಾಯೆ ಕಾಣ ಗುಹೇಶ್ವರ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಕನ ವಚನ ಕಾಯಕ್ಕೆ ನೆಳಲಾಗಿ ಕಾಡಿತ್ತು ಮಾಯೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಮನವಾಗಿ ಕಾಡಿತ್ತು ಮಾಯೆ ಮನಕ್ಕೆ ನೆನಹಾಗಿ ಕಾಡಿತ್ತು ಮಾಯೆ ನೆನ ಹಿಂಗೆ ಅರಿವಾಗಿ ಕಾಡಿತ್ತು ಮಾಹೆ ಜಗದ ಜಂಗುಳಿಗೆ ಬೆಂಗೋಲನೆತ್ತಿ ಕಾಡಿತ್ತು ಮಾಯೆ ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೀನೊಡ್ಡಿದ್ದ ಮಾಯನ್ ಆರೂ ಗೆಲ್ಲಬಾರದು ಈ ಮೂರು ವಚನಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಬುದ್ಧ ಹೇಳದಂತಹ ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತವೆ ಅದು ಮನಸ್ಸಿನ ಪರಿಪಕ್ವತೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಮೂಲವು ಮನಸ್ಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಬುದ್ಧನ ದಾರ್ಶನಿಕತೆ ಏನಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೀಗೆ ಅವರು ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಂದ ಎಲ್ಲ ಈ ಅರಿವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಬುದ್ಧನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಭಿಕ್ಷು ಆಗಿ ನಂದ ಲೋಕದ ಮೇಲೆ ಹೊರಡ್ತಾನೆ ಹೊಡ್ತಾ 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 ಅವನು ಲೋಕದ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನ ಸುಖ ದುಃಖಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನಂತೆ ಅದನ್ನು ಬುದ್ಧ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ ಬಿ ಅವರು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಚನಕಾರರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದುಃಖಾರ್ಥರಾದ ಜನ ತಮ್ಮ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ರೂಪವಾಗಿ ದುಃಖಾರ್ಥರಾದ ಜನ ತಮ್ಮ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ರೂಪವಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಕೃಷಿ ಮುಂತಾದ್ದರಿಂದ ಮರಳಿ ದುಃಖವನ್ನೇ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಈ ದುಃಖ ಆ ಜನರಿಗೆ ಮರಳಿ ಮರಳಿ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಂತ ದುಃಖವನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನೀಗ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ದೀಯ ತನಗೆ ಎಂದಿಗೂ ದುಃಖವೇ ಆಗದಿರಲಿ ಸುಖವೇ ಇರಲಿ ಎಂದು ಜನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವರು ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆಂಬುದು ತಿಳಿಯದು ಅಂಥ
ಆವಾಗಲೂ ಈ ತೋಂಟದಲ್ಲಿ ಜಾಗರವಿದ್ದು ಸಸಿಯ ಸಲಹಿದೇನು ಕಾಣ ಗುಹೇಶ್ವರ ಹೀಗೆ ಎಲ್ ಬಿ ಅವರ ಈ ಅನು ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಂತೂ ಸಮಕಾಲೀನತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತೆ ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ದರ್ಶನ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಘೋಷ ಯಾಕೆ ನಾನು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವನು ಈ ಕಾವ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಬೆರೆಸಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಹಿಯನ್ನು ರೋಗಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಯಾಗಿರುವ ಕಹಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಜೇನಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾವ್ಯ ಜೊತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಶ್ವಘೋಷ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಮಾತನ್ನು ಎಲ್ ಬಿ ಅವರು ಅನುವ ಅನು ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಾ ಸೊಗಸಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಈ ಈ ಈ ನೆಲದ ಕೋಲಾರ ಈ ನೆಲದ ಕೋಲಾರದ ಪದನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಹೆಂಗೆ ಅವರ ಅನುವಾದದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಇದೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾತ್ಮಕಗೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲೋ ಪಾಟಲೀಪುತ್ರದ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಅಶ್ವಘೋಷ ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಕೃತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ನೆಲಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಒಗ್ಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತ ಮೋಕ್ಷವೇ ಪರಮಾರ್ಥವೆಂದು ನನ್ನ ನಿರೂಪಣೆ ಸಾರವಾಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಮ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಬೇಕೇ ಹೊರತು ಕೇವಲ ಹಗುರವಾದದ್ದನ್ನಲ್ಲ ಜರಗಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಕಲ್ಲನ್ನೆಲ್ಲ ಜಾಲಿಸಿ ಕಳೆದು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ್ದು ಅಚ್ಚ ಚಿನ್ನವನ್ನೇ ಅಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಈ ಜಾಲಿಸಿ ಅನ್ನೋ ಪದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ನಿರಂತರ ಈಗಲೂ ದಿನಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮ ಜಾಲಾಡಿಸಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಈಗ ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಜನ್ಮ ಜಾಲಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಾರೆ ಈ ಜಾಲಾಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಂತಾರೆ ಹಿಂಡುವಂಥದ್ದು ಹಿಂಡಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಿಂಡಿ ಚಿನ್ನವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ನೀವು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಆಶಯವನ್ನು ಅಶ್ವಘೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೀಗೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಳೀಕರಿಸುವಂತಹ ಸಾರ್ವತ್ರೀಕರಿಸುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಎಲ್ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅನುವಾದದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉಳಿದ ಅವರ ಕೃತಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ನಡುವೆ ಈ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾರ್ಗದಾತರು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾತರಾಗಿಯೂ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಬಸವರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಎನ್ನುವ ಮಾತು ತುಂಬ ಅನ್ವರ್ಥಕವೂ ಸಾರ್ಥಕವೂ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವೂ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಅವರು ಕನ್ನಡ ಕಣ್ಣಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸೀಮಾತೀತ ಅನುಸಂಧಾನಾತ್ಮಕ ಅನುವಾದಕರು ಅಂತನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರು ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಅರಿವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೂರ್ಮಡಿಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಮತ್ತು ಆಲಿಸಿದ ತಮಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಕಾಲವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ತಗೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿರಾಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಜೀವನದ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಬಸವರಾಜುರವರ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಸಹ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅನುವಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಬುದ್ಧ ಚರಿತೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲನೂ ಸಹ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮು